அடுத்து இதற்கான சிறப்புரையை வழங்க வழங்குவதற்காக அவரை பற்றி எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடியிருக்கிற எல்லாருக்கும் அது முக்கவாசி பேருக்கு தெரிய தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா மிகவும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு எழுத்தாளர் கவிஞர் நல்ல நல்லா பேசக்கூடியவர் நிறையா கல்லூரிகள்லேயும் தன்னோடய பதிவுகளை இருக்குது அப்படிப்பட்டவர் ப தன்னோட பத்தொம்போதாவது வயதில் தன்னோடய இலக்கிய ஆர்வத்தின் மூலமாக பத்தொம்போதாவது வயதில் இலக்கியத்தில் காலடி எடுத்து வைத்து நமது திண்டுக்கலை சார்ந்து சின்னாலப்பட்டியில் வசித்து பல கவிதை நூல்களை எழுதி இன்று தமிழ்நாடில் ஒரு ஒரு தவிர்க்க முடியாத கவிஞராக இருக்கும் தோழர் யவனிகா ஸ்ரீராம் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கிறேன் நன்றி இந்த இனிய மாலை நேரத்திலே திண்டுக்கல் ஏறக்குறைய எல்லோரும் நண்பர்கள் என்கிற நிலையிலே இந்த கூட்டத்திற்கு குறிப்பாக வாசகசாலை நடந்து கொண்டிருப்பதாக தெரிந்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் எங்கு எப்படி நடக்கிறது என்று தெரியவில்லை இதற்கிடையே நான் கலையிலைக்கு பெருமன்றத்திலும் வெற்றிமொழி வெளியீட்டகத்திலும் தொடர்ந்து மாத மாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிற கூட்டங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்தோம் அப்புறம் நண்பர்கள் இருவரும் சேவியரும் அவருடைய நண்பர்களும் வாசகசாலை சார்பாக வீட்டிற்கு வந்து புளியம்பரத்தின் கதையை குறித்து ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து உரையாட வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் எனக்கு புளியம்பரத்தின் கதை என்கிற போதே பிரச்சனை ஆரம்பித்து விடும் என்கிற எனக்கு தெரியும் ஏன்னா புளியம்பரத்தின் கதை குறித்து நீங்கள் இப்பொழுது அறிமுக நிலையில் இருக்கிறது ஒரு வரம் இருந்தாலும் வாசித்தவர்கள் இங்கே நிறையாக இருக்கலாம் ஆனால் புளியம்பரத்தின் கதை ஒரு காலத்தில் மிக விவாதத்திற்கு அதிக விவாதத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இது வந்த காலத்திலேயே அதிக விவாதத்திற்கு உள்ளாப்பட்டு கடுமையான விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாப்பட்ட நாவல் அது ஒரு இந்த கதை சொல்லி என்கிற ஒரு தனிநபரின் மீதான குற்றச்சாட்டாகவும் அது மாறியது ஆனால் அந்த தனிநபராக அவரை பார்க்க முடியாத அளவிற்கு இந்த கதையை அவர் எழுதியிருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் வந்து இது இது எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இந்த நாவலை பா இங்கே எத்தனை பேர் மாசு தீர்ப்பீர்கள் என்று தெரியாது நான் நூலகத்திற்கு அடிக்கடி இங்கே வருகிறேன் இப்பொழுது தோழர் ஆர்எஸ்எஸ் மணியவர் ஆர்எஸ் மணியவர்களோடு நாங்கள் இணைந்து பணியாற்றிய காலங்கள் பிறகு இங்கு இடதுசாரி அமைப்புகளோடு சேர்ந்து பணியாற்றிய காலங்கள் அதில் நாங்கள் விடுபட்டு திரிந்த காலங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு விதையாக ஒரு விஷயமாக திண்டுக்கலுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கு தெரியும் அப்பொழுதெல்லாம் நாங்களே கடுமையாக சுந்தராமசாமி விமர்சித்திருக்கிறோம் அப்பொழுதெல்லாம் அது என்ன வகையான ஒரு இலக்கியத்தை எந் எவ்வகையாக மதிப்பிடுவது ஒரு இலக்கியம் ஒரு சூழல் கோள் என்ன விதமாக வினையாற்றுகிறது அது வாசிக்கிறவர்கள் என்ன விதமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்றதெல்லாம் ஒரு ஒப்பீட்டு அளவில் நாம் பார்க்க தெரியாத கால ஒரு காலமாக இருந்தது ஆனால் ஏதோ தவறு இருக்கிறது ஒரு இலக்கியத்தில் என்றெல்லாம் நாங்கள் குறுகளாக யோசித்து கொண்டு ஒரு நேரம் பிறகு ஒரு நாட்டினுடைய நாவல் என்பது ஒரு நாட்டு ஒரு நாட்டு மக்களுடைய ஒரு த தேச மக்களுடைய ஒரு டெரிட்டரி என்று சொல்லக்கூடிய நிலப்பகுதியை சார்ந்த மக்களின் வாழ்வு ஆதாரங்கள் அங்கு நடக்கின்ற உற்பத்திகள் அங்கு நடக்கின்ற வாழ்க்கை மனிதனுடைய பண்பாடு சடங்குகள் அங்கே நடக்கக்கூடிய வணிகம் அங்கே நடக்கக்கூடிய விவசாயம் இதெல்லாம் சார்ந்த ஒரு நாவல் ஒரு தனித்த கதை சொல்லியால் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கி அந்த கதாபாத்திரங்களை ஒன்று கொன்று மோத விட்டு அவற்றுக்குள்ளே ஒரு விடையை தேடி கண்டுபிடிப்பதும் அதை 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 கடைசியாக ஒரு நாவலாக விரித்து செல்வதும் அது சொந்த தன்னுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபியும் இருக்கும் எழுதுகிறவனுடைய வாழ்க்கையும் இருக்கும் அப்படியாக கொண்டு வருகிற நாவல்கள் பெரும்பாலும் உலகத்தில் செவ்வியல் நாவல்கள் என்று சொல்வார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்திய அடிப்படையாக கொண்ட நாவல் இந்த இந்த நாவலை நீங்கள் ஒரு பிராந்தியமாக எடுத்துக்கொண்டால் இதில் வருகிற அந்த கடைத்தெரு அந்த புளியமரம் போன்றவை எல்லா நாடுகளையும் எல்லா ஊர்களிலும் சந்தையிலும் ஒரு குறிப்பாக வணிக மையத்தில் இருக்கக்கூடிய இடம்தான் ஆனால் இது இந்த இந்த நாவலை பொறுத்தவரை நீங்கள் எங்கிருந்து எடுத்து பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்னால் திருநாள் மகாராஜா என்று சொல்லக்கூடிய கேரள பகுதியிலிருந்து குறிப்பாக நாகர்கோவில் பகுதியில் ஒரு காலத்தில் இந்த இந்த பகுதியின் முழுக்கவே மகாராஜாவுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழ் இருந்தது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அது சுதந்திரத்துக்கு கீழே வந்து வல்லபாய் பட்டேல் போன்றவர்களால் அது என்னாகப்பட்டது அது தேசிய மயமாக்கப்படுகிறது இது ஒரு பிராந்தியத்திற்கு முன்பாக இந்த நாவலை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு காலகட்டம் என்பது முடியாட்சி என்று சொல்லக்கூடிய கேரள திருநாள் மகாராஜாவுக்கு கீழே இருந்த நாகர்கோயிலும் பிறகு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு கீழ் வருகிற நாகர்கோவிலுக்கும் இடையே ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளில் என்னென்ன அரசியல் ஊடாட்டங்கள் நிகழ்ந்திருக்கன்ன என்னென்ன மனித விவகாரங்கள் தோன்றின என்கிறத இந்த நாவலுடைய சுருக்கமான ஒரு வரலாறாக பார்க்கலாம் என்னால் இந்து முஸ்லீம் கலவரங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நாம் சுந்தராமசாமியை தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிக்காமல் இந்த நாவலுக்குள் நாம் செல்ல முடியாது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் சுந்தரசாமியை தனிப்பட்ட முறையில் பார்ப்பது என்பது சுந்தரசாமியுடைய வாழ்க்கை அவருடைய பின்னணி அவர் அந்த நாகர்கோவில் அவருடைய தந்தை வைத்திருந்த ஜவுளிக்கடை அவர் பேர் சுந்தரம் ஸ்டான்னு சொல்லி சொல்ல பெரிய ஜவுளிக்கடை அந்த ஜவுளிக்கடையினுடைய பிள்ளையை இவர் ஒரு மகன் ஜவுளிக்கடை தொடர்ந்து நிர்வகிக்கிறார் அவருக்கு தொடர்ந்து அவருடைய அவர்கள் வீடு கிருஷ்ணன் வைத்த வீடு என்று ஒரு அளவுக்கு அந்த ஊரில் பெரிய ஒரு வசதி உள்ள ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஆதியில் தோட்டிய
இங்கே நம்முடைய ஆண் பெண் உறவு சிக்கல் தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது செவியல் பிரச்சனையாக இருக்கும் என்றால் குறுகிய அந்த கேரள பகுதி மக்களுடைய வாழ்க்கை என்னவாக இருக்கும் என்றால் ஒருவருக்கு ஒருவர் முகம் பார்த்து கொள்கிற இடம் அது ஆகவே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் ஒருவருக்கும் தெரியும் அது மாதிரியான இடங்கள் உள்ளது ஆனால் தமிழ்நாடு அப்படி அல்ல தமிழ்நாடு ஏறக்குறைய சாதிய வெவ்வேறு வகையான பன்மைத்துவமான வெவ்வேறு தொழில் சடங்குகள் உள்ள சாணா இது இது ஒரு வகையான பகுதி இது பிறகு நாம் எல்லோரும் இன்னொன்றையும் கவனிக்கும் மீன் பரவர்கள் குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்கள் குறிப்பாக இந்துக்கள் என்று வரையறுக்கப்பட்ட பிறகு இந்துக்கள் இன்னும் பல்வேறு வகையான மைக்ரோ லெவல் ஆட்கள் இன இனங்களாகவும் சாதியாகவும் இருந்த அடித்தள மக்கள் குறவர்கள் இன்னும் கூடை இணைப்பவர்கள் கூடை முடைபவர்கள் நாடோடிகள் ஜிப்சிகள் என்று எல்லோரும் வாழ்ந்த ஒரு பூமி தான் இந்த கேரளாவும் தமிழ்நாடும் ஏன் இந்தியா முழுக்கவே ஒரு கா ஒரு 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 கதாசிரியர் எந்த அடிப்படையில் ஒரு கதையை தேர்ந்தெடுக்கிறார் இந்த கதாசிரியருடைய இன்னொரு பக்கம் என்ன இந்த கதாசிரியர் என்ன யாராக இருக்கிறார் என்று பார்த்தால் ஒரு நிரந்தரமான பக்குவப்பட்ட ஒரு எலைட்டான குடும்பத்தில் பிறந்து வந்து அதனுடைய கல்வி இது விஷயங்கள் எல்லாம் தேர்ந்து வாசிப்பு ஆங்கிலம் போன்றவற்றையெல்லாம் தேர்ந்து வருகிறார் தேர்ந்து வருகிற காலத்தில் என்ன செய்கிறார் இந்த நாவல்களை படிக்கிறார் இலக்கியத்தில் மிகுந்த ஆர்வமும் ஆர்வம் உள்ளவராகவும் தத்துவ வாசிப்பும் உள்ளவராகவும் வெவ்வேறு வகையான உலக இலக்கியங்களை வாசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு தகுதி பெற்றவராகவும் இருக்கிறார் உலக நா ஏறக்குறைய சுந்தரான்சோட இன்றைய வீட்டில் கூட உலகத்தினுடைய அத்தனை மிகச்சிறந்த நாவல்களும் இருக்கின்றன ஆக அந்த மாதிரியான ஒரு மிகச்சிறந்த அது காலச்சூடு என்ற பத்திரிகை நடத்துகிறார் காகங்கள் என்கிற கூட்டத்தை நடத்துகிறார் தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஏகப்பட்ட இளைஞர்களும் அந்த காலத்திலே சொன்னால் எழுபத்தி ஒம்போதிலிருந்து தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் சுந்தராமசாமியுடைய காகங்கள் கூட்டங்களுக்கும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் சுற்று சுற்றுதல் சூழலில் நடந்த அனைத்து கூட்டங்களுக்குமாக அலைபாய்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு முந்நூறு பேர் தான் அப்பொழுதெல்லாம் அதிகமெல்லாம் கிடையாது இலக்கியத்தில் இவர்களெல்லாம் சுந்த சுந்தராமசாமி வரைக்கும் வருகிற சிற்றிலக்கியவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுடைய பத்திரிகை என்பது தனி சுற்றில் தான் இருக்கும் தனி சுற்றில் இருக்கும் யாரும் வெளியெல்லாம் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது ஒவ்வொருவரும் தபாலில் அனுப்புவார்கள் தபாலில் இருந்து வந்து சேரும் நாம் ஒரு கவிதை அனுப்பினால் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் அந்த கவிதை வரும் அந்த நான் ஒரு புத்தகம் போட்டால் ஒரு வருத்துக்கு ஒரு முறை தான் விமர்சிக்கப்படும் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் வைத்து ஒரு கவிதை தொகுப்பை விமர்சிப்பார்கள் அப்படியான கூட்டத்தில்லாம் நடத்தி கொண்டிருந்தவர் தான் சுந்தராமசாமி ஆக ஒரு பெரும் அலைச்சலான ஒரு சமூகம் இந்த சிறுபத்திரிகைக்காரர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு சமூகத்திலே அன்றாட நிகழ்ச்சிகள் செய்திகளாக மாறுகிற போது உதாரணமாக தேர்தல் அரசியல் அரசியல் மாற்றங்கள் விலைவாசி உயர்வு குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பாலியல் பிரச்சனைகள் மற்றும் அரசாங்கத்தினுடைய பில் பாஸ் ஆகிறத சொல்லக்கூடிய பார்லிமெண்ட் அரசாங்கம் பில் பாஸ் ஆகிறது அதுபோக கணக்கு வழக்கில் பல்வேறு வகையான விஷயம் அன்றாட செய்திகளாக இருந்தால் சினிமா கிரிக்கெட் எதுவும் உங்களுக்கு அன்றாட பொழுதுபோக்கு செய்திகளாக இருக்கிறதோ அதை தவிர்த்து விடுவார்கள் அவை அவற்றின் சாராம்சம் என்ன அவற்றின் தத்துவம் என்ன ஏன் ஒருவன் கிரிக்கெட்டை ஏன் ஆண்டு நேசிக்கிறான் ஏன் ஒருவன் வந்து ஒரு சினிமாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட கதாநாயகனுக்கு அடிமையாகிறான் ஏன் ஒரு 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 மக்கள் தொகுதி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு முறையை கடைசி வரை ஏற்றுக்கொள்கிறது என்கிற மாதிரியானாக அதை ஒரு தத்துவ விசாரம் செய்பவர்களாகத்தான் சிறுபதிரிகாரர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு கலையினுடைய தன்மை என்பது கலை கலைக்காகத்தான் என்று பேசக்கூடியவர்கள் மனிதன் விகாரத்தில் எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் மனிதன் எத்தனை விதமான மனோபாவம் உள்ளவனாக இருக்கலாம் மனிதன் எத்தனை விதமான சிரமங்களில் இருக்கலாம் ஆனாலும் கலை என்பது அவனுடைய உயிர்ப்பையும் வாழ்வையும் இரத்தமும் சதயமாக இறக்கி வைக்கின்ற போது அதுக்கு ஒரு கோட்பாடு பின்னணியோ ஒரு தத்துவ பின்னணியோ அரசியல் பின்னணியோ இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் அது அவனுடைய வாழ்வினுடைய வெளிப்பாடாகவும் அடுத்த மனிதனோடு உரையாடிக்கொள்வதற்கான வாய்ப்பாகவும் தான் இலக்கியம் இருக்கிறது என்பதாக அவர் கண்ணோட்டம் கொண்டவர்கள் பெரும்பாலும் தத்துவ நிலைப்பாடு என்பது அவருடைய சாராம்சமாக இருக்கும் நீ அன்றாட பிரச்சனைகளை சொன்னீர்கள் என்றால் அன்றாட பிரச்சனை எல்லாருக்கும் தான் இருக்கிறது என்பார்கள் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு விதம் இந்த மாதிரியான ஒரு சிறு பத்திரிகை சூழலில் நீங்கள் அந்த காலத்தில் இந்த கவிதைகள் மொழி பண்ணுற போது சுந்தரமசாமி ஒரு குறிப்பான முறையில் இப்போ ஜெயகாந்தனை ஒப்பிடும் போது ஜெயகாந்தன் வெகுஜன் எழுத்தாளராக எழுதி கொண்டிருக்கிற காலத்தில் சு சுந்தரமசாமி சிறு பத்திரிகைகள் சதங்கை சரஸ்வதி இது மாதிரியான பத்திரிகைகள் எழுதி கொண்டிருப்பார் இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஆகாது நாங்கள் நான் நான் என்னுடைய வாசிப்பில் நான் வந்து பாலகுமாரன் இது மாதிரியான வாசிப்புகளை வாசித்து கொண்டு வந்துவிட்டு இந்த சிறு பத்திரிகை உள்ளே வருகிற போது ஞானக்கூத்தன் இவர்களுக்குலாம் வருகிற போது ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடை தெரிந்து கொண்டோம் அப்பொழுதுதான் அந்த வயதில் முதல் முதலே நான் இந்த நாவலை புளியமத்தின் கதையை வாசித்தேன் வாசிக்கிற போது நிறைய விமர்சனங்கள் வந்தது ஆக நாம் குறிப்பாக நாவலுக்கு வந்துவிடும் இது ஒரு பின்னணியாக வைத்து கொண்டால் ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தின் இருந்த ஒரு வணிகரின் வணிகரின் பிள்ளையான சுந்தராமசாமி
மிக மேலிருந்து கீழாக மிக கிராமப்புறங்கள் வரையறுத்து விடுகிறார்கள் அதுக்கு ஒரு டெரிட்டோரியல் வகுக்கப்படுகிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலங்களுக்கு பட்டா மானியம் விவசாயம் லோனு கடன் உதவி என்கிற ஒரு புதிய சமூகம் எலைட் சமூகம் என்று சுதந்திர காலத்திற்கு பிறகு வருகிறது அதற்கு மேலே திருநாள் மகாராஜாவுடைய காலத்திலே என்ன என்றால் மக்களுடைய மக்கள் எல்லோரும் போய் திருநாள் மகாராஜாவுடைய நிலத்தில் உழு உழுவார்கள் உழுகிற போது நிலத்தில் பிரித்து கொடுக்குற தானிய தவசங்களை வாங்கி கொண்டு மக்கள் வாழ்வார்கள் அதன் உலாக வியாபாரிகள் வருவார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முடியாட்சிக்கும் இறுதி கால முடியாட்சிக்கும் சுதந்திர காலத்தினுடைய துவக்கத்துக்கு முடியும் இந்த நாவல் தொழில்படுகிறது என்று ஒரு குறிப்பாக சொல்லலாம் இறுதி கால முடியாட்சி வருகிறது எப்பொழுது வருகிறது எப்பொழுது இந்தியாவை இணைத்து பிணைக்கிறார் வல்லபாய் பட்டேல் என்கிற போது கடைசி வரைக்கும் இணையாமல் இருந்த ஒரு சமூகம் தான் திருநாள் மகாராஜா அவர்கள் கடைசி வரை இணைய மாட்டேன் பல முறை இருந்தும் கூட அவர் கடுமையாக பட்டேல் வந்து இந்த சமஸ்தானத்தை இழைக்கிறார் இந்த சமஸ்தானத்தின் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய சுந்தராமசாமி அந்தனுடைய கிளாசிக்காக அதனுடைய செவ்வியல் பண்பாக திருநாள் மகாராஜாவினுடைய முழு வாழ்க்கையும் ஆசான் என்கிற தாமோதர் ஆசான் என்கிற ஒரு வாயிலாக ஒரு மிஸ்டிக்கான முறையில் முன்வைக்கிறார் தாமோதர் ஆசான் மிகுந்த பெரிய கதை சொல்லியாக இருக்கிறார் அந்த க அந்த காலத்தில் நடந்த கதைகள் எல்லாம் வினோதமான கதைகளாக இருக்கின்றன அவன் கயிறை கட்டி மலையை இழுத்தான்கிற மாதிரியான ஒரு 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 மிஸ்டிக்கான கதைகளை தாமோதர் ஆசான் சொல்லிக்கொண்டே வருகிறார் அப்பொழுது நம்ம கேட்கிற இளைஞராக இருக்கு இவர் இளைஞராக தன்னை நிறுவிக் கொள்கிறார் ச தாமோதர் ஆசானும் கதையை கட்சி செல்லும் அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு கதையும் புதிர்த்தன்மையுடையதாகவும் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் ஒவ்வொரு வெவ்வேறு வத நினைவுகளோடு அவரை பார்த்து விட்டு திரும்புவராகவும் நான்கு நண்பர்கள் ஆசானுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் சொல்கிற போது ரொம்ப நுணுக்கமான ரொம்ப மிக நுணுக்கமான ஒரு தனி மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் அவருடைய புகையிலை போட்டுக்கொள்வது வெற்றிலை போட்டுக்கொள்வது அப்படி வெற்றிலை போட்டுக்கொண்டு ஆரம்பித்தால் எப்படி கதை சொல்ல ஆரம்பிப்பார் என்பது என்கிற மாதிரி குணச்சி திறங்களை மிக துல்லியமாக சுந்தர வகுப்பதில் ஒரு தனி மனிதனுடைய குணாதிசயங்களை துல்லியமாக வகுப்பதில் அவருடைய கேரக்டர் மேனரிசம் அவருடைய செயல்பாடு அதற்குரிய இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஒரு நான் பேசி கொண்டிருக்கும் போது என்ன செய்வேன் என்பது உட்பட என்னுடைய முக அசைவுகள் அங்க அசைவுகள்லாம் கவனிக்கிறவராக சிறு வயதில் சுந்தராம்சம் இருந்திருக்கிறார் என்பதைத்தான் தாமோதராசன் பற்றிய பக்கங்கள் முழுக்கவே நமக்கு மிக தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நமக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம் இவ்வளோ பேருக்கு நம்ம சிறு வயதில் நமக்கு அந்த வித்தியாசமான என்ன சொல்லுவார்கள் மிஸ்டிக்கான கதைகளை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு 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 பீமன் இருந்தான் அவன் வந்து அவன் வந்து ஒரு பெரிய ராட்சசன் ஒருத்தனுக்கு அப்பப்போ அந்த ஊரில் இருக்கலாம் உணவு கொடுக்கணும் அப்போ மழை போல் உணவுகளை அனுப்பி நூறு மாடுகள் அனுப்புவாங்க நூறு ஆடுகள் அனுப்புவாங்க ஆயிரம் கோழிகள் அனுப்புவாங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருவான் அப்புறம் ஒரு வண்டி நிறைய சோறு அனுப்புவாங்க அதையும் சாப்பிட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அப்போ சொன்னோடனே பீமனை வந்து அவங்க அனுப்புகிறாங்க மகாபாரத கதையில் வரும் பீமனை அனுப்பினோடனே அவன் என்ன பண்ணும் அந்த சோறெல்லாம் சாப்பிட்டு ஏன்னா எனக்கு கொண்டு வந்து சோறை நீயே தின்னுட்டியான்னு சொல்லி அவன் பீமனோட சண்டைக்கு போவான் அப்போ பீமனை அவனை அடித்தான் பீமன் அவனை கொள்றதாக மகாபாரத்தில் ஒரு கதை வரும் அப்போ ஒரு தனி மனிதன் வந்து நூறு ஆடுகளையும் ஆயிரம் ஆடுகளையும் தின்கக்கூடியவன் என்கிற இந்த மிஸ்டிக்கான கதைகள் இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி தான் தாமோதர் ஆசானுடைய மிக சின்ன சின்ன கதைகள் உடையாக அவர் திருநாள் மகாராஜா காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெண்ணின் கதாபாரத்தை எடுத்து சொல்கிறார் ஒரு பெண் எப்படி கர்ப்பமாகிறாள் ஒரு புளிய மரத்தில் குளிக்கிறாள் மிக நாடாக இருசியாக இருந்தவள் அவளோட அவளுக்கு அவளுக்கு திருமணமே ஆகவில்லை ஆனால் அவளை சந்திக்க ஒருவன் வருகிறான்ங்கிற மாதிரியான கதையை உருவாக்கி அந்த ஊர் மக்களிடையே ஒரு பேச்சை உருவாக்குறார் ஒரு பெண் எப்பொழுது ஒரு சமூகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரில் சிற்றூரில் ஒரு சிறு பெண் ஒரு பெண் திருமணமாகாமல் இருக்கிறாளோ அவளை பற்றிய கதையாடல் மூலியமாக தான் கதை தொடங்குகிறது அந்த ஊருக்கே தெரிந்த பேர் பெண்ணாகவே இருக்கிறாள் புளிய மரத்தில் இருக்கிறாள் ஆற்றில் குளிக்கிறாள் போகிறாள் வருகிறாள் இதெல்லாம் போய் வருகிற போது அவர்கள் எல்லாம் சுற்றி வட்டிலும் இந்த பெண்ணுடைய உடல் வாழிப்பு அங்க லட்சணங்கள் போட்டு பேசிக்கொள்கிற ஆண்களாகத்தான் அந்த முழு கிராமமும் இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த பெண்ணை பற்றியான கதையை தாமோதராசன் சொல்கிற போது ஒவ்வொன்றாக அவர் எடுத்து சொல்கிறார் அந்த பெண்ணை பற்றியான மகிமையை சொல்கிறார் அந்த பெண் குழந்தை பெற்றுக் கொண்டதை சொல்கிறாள் அவனை இறுதி வரைக்கும் அவளை காதலித்த உனையோ புணர்ந்த உனையோ திருமணம் பண்ண உனையோ கல்யாணம் குழந்தை பெற்றுக் கொண்ட உனையோ இறுதி வரைக்கும் காண்பிப்பதே இல்லை அந்த பெண் கடைசியில் தூக்கு மாட்டி அந்த புளிய மரத்தில் இறந்து விடுகிறார் அந்த பெண் தூக்கு மரத்தில் புளிய மரத்தில் தூக்கு மாட்டி இருந்து கூட தோழியர் சொன்ன மாதிரி ஒரு எப்படியும் புளிய மரம் என்பது ஒரு பேய் குடியிருக்கக்கூடிய இடமாக அது மாறுகிறது இந்த கதையுமே பேய் குடியிருக்கக்கூடிய கதை தான் என்ன வகையான பேய்கள் என்பது தான் சுந்தர சமயத்தை அடுக்குகிறார் மிகச்சிறப்பாக தொடங்கினார்கள் அந்த கதையிலே பேய் என்பது இந்த புளிய மரத்தில் இருக்கிற பேய் இந்த புளிய மரத்தை சுற்றி எல்லா பேய்களும் நடமாடுகிற இந்த ஊரில் இருக்க அத்தனை பேய்களும் பணப்பேய் பொறாமை பிடித்த பேய் அடுத்தவன் வாழ்வை
என்ன கான்ட்ராக்டர்கள் கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கிறது கடை வாடகைக்கு கிடைக்கிறது ஒருவர் குரு உதவி செய்து கொள்கிறார்கள் அப்புறம் பிறகு அதில் யாரால் தேர்தலில் நின்று ஜெயிப்பவர்களுக்கான சலுகைகள் உருவாகிறது ஒரு எல்லா விட எல்லா இடத்தையும் தான் அபகரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அரசியல் செல்வாக்குள்ளவர்களால் உருவாக்க முடியுங்கிற இடத்தில் இந்த கதையை அவர் மேலும் நகர்த்துகிறார் இந்த கதையை நகர்த்தி செல்கிறார் ஆனால் திருநாள் மகாராஜா காலத்தில் அப்படி இல்லை திருநாள் மகாராஜா காலத்தில் எல்லாமே வேறு ஒரு அற்புதமாக இருந்தது மரங்களும் செடிகளிலும் மிக அற்புதமான இயற்கையும் நீர் நீரோட்டங்களும் மீன்களுமாக துள்ளி கொண்டுக்கிற ஒரு அற்புதமான காலம் என்று தாமராசன் வர்ணித்து கொண்டே இருக்கார் அசராத வர்ணிப்பு அந்த மொழியும் நம்மால் எழுதவே முடியாது மிக துல்லிதமான வர்ணிப்பு மிக சின்ன மிஸ்டிக்கான கதைகள் அது போலாமே ஏன்னா நம்முடைய பழைய காலம் என்பது செவ்வியல் காலம் செவ்வியல் என்றாலே நீங்கள் என்ன என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் சும்மா சுமார செவ்வியல் என்றால் என்ன சுருக்கமாக சொல்வது என்றால் இப்போ எல்லோரும் இந்த லைப்ரரியில் இருக்கிறீர்கள் அல்லது எல்லோருக்கும் வீட்டில் ஒரு லைப்ரரி சிறிய லைப்ரரி இருக்கும் நீங்கள் எந்த புத்தகத்தை அடிக்கடி எடுத்து திரும்ப மனச்சோர்வடையும் போதெல்லாம் படிக்கிறீர்களோ அதுதான் உங்கள் செவ்வியல் ஒரு குறிப்பிட்ட புத்தகம் உங்களை தொடர்ந்து வாழ்நாள் முழுக்க உங்களை படிக்க வைத்து கொண்டே இருக்கும் அல்லது எப்பொழுதே மனம் சிரமப்பட்டால் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிப்பீர்கள் ஏனென்றால் அது உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் அந்த புத்தகத்துக்கு மன உறவு மிக நெருங்கிய அளவில் இருக்கும் அது உங்களை பிரதிபலிப்பதாகவோ அல்லது அதே போல் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தோ அது அது ஒரு துன்பம் இருக்கிற போது அது நடந்த இன்னொரு கதாநாயகனை நினைத்தோ நீங்கள் ஒரு கதாநாயகியை நினைத்தோ உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் மறுமீட்டிக் கொள்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி இலக்கியங்களை நீங்கள் செவ்வியல் இலக்கியம் என்று சொல்லலாம் செவ்வியல் இலக்கியங்கள் ஏன் வந்து மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்றவை செவ்வியல் இலக்கியம் செவ்வியல் புராணங்களாக இருக்கிறது என்றால் அதில் மனிதர்களுடைய அத்தனை பாடுகளையுமே அவர்கள் தொகுத்து ஒரு தொகு பிரிவாக வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் நம்ம மகாபாரத ராமாயண கதைகள் இருக்கிறபோது உபன்யாசத்திலும் வெவ்வேறு இடங்களில் உட்கார்ந்து கேட்டாலும் சலிக்காத கதைகளாக அவர் சொல்லி சொல்லி கதைகளை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சுந்தரராமசாமி ஒரு உபன்யாசகர் மாதிரியே தான் ஒரு ஊரின் கதையை சொல்கிறார் இந்த ஊரில் வெவ்வேறு வினோதமாக வாழ்ந்த மனிதர்களின் கதைகளை மிகச்சுருக்கம் ஒரு உபன்யாசர் போலவே சொல்கிறார் இந்த கதை சொல்லுடைய இடம் காலம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் இந்த கதையில் அவருடைய இளம்பருவம் அவருடைய திருமண பருவம் அவர் பின்னால் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு வந்து அவருடைய வாழ்க்கை பருவம் இவற்றில் எல்லாம் இந்த கதையை கண்காணிக்கிறவராகவே இருக்கிறார் இந்த கதையை எங்கிருந்து எந்த இடத்துலேருந்து சொல்கிறார் என்கிறத இன்னும் இன்னும் அது காலக்குழப்பம் இருக்கிறதோ அவரை ஒத்துக்கொள்கிறார் இந்த கதையில் இடம் காலக்குழப்பம் இருக்கிறதாகவும் அதை திருத்தி இந்த பிரதியை கொண்டு வந்திருக்கிறதாக அதில் முன்னாடி முன்னுரிய படிப்பவர்களுக்கு தெரியும் அப்படி சொல்லுகிறார் நான் ஒரு கதையை நான் சொல்கிறேன் நான் ஆர்எஸ் மணி தோழருக்கு நான் ஒரு கதையை சொல்கிறேன் என்றால் நான் அந்த கதையை சொல்கிற போது குறிப்பிட்ட கதாபாத்திரங்களை தொகுத்து ஒரு அறிவாக பொது அறிவாக சொல்கிறேனா இல்லை அந்த கதைக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பில் வழியாக சொல்கிறேனா இல்லை அவரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற இடம் காலம் மட்டும்தானா இப்போ நான் ஆர்எஸ் மணி சாரிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் என்பது ஒரு இடம் காலம் சார்ந்த இடம் அதே மாதிரி இந்த சுந்தர அம்சம் இந்த கதையில் எந்த இடம் காலம் சார்ந்து நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறாங்கிற பார்த்து காலத்தை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறார் சுதந்திரத்துக்கு முன்பான காலம் மட்டுமல்ல அதற்கு முன்பான காலங்களும் போகிறார் இந்த 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 விஷயங்களில் கொண்டு வருகிற போது இந்த நாவலுடைய மிக சுருக்கமான பில்வேர் வடிவங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேய்கள் எங்கே வருகின்றன என்றால் ஒரு புளிய மரத்தில் இருக்கக்கூடிய புளியங்காய்களை தலித்து மக்களாகிய அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய தோட்டிகள் என்று சொல்லக்கூடிய தோட்டிகள் என்றால் நீங்கள் வெறும் தலித்து மக்கள் மட்டுமல்ல அவங்க அரசாங்க ஊழியர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தோட்டிகள் என்றால் ஊரை சுத்தம் செய்கிற அதே சமயம் அரசு ஊழியர்கள் என்றும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எல்லோரும் தலித்து மக்கள் எல்லோரையும் அவர் சொல்லவில்லை அவர்களுக்கு குழந்தைகள் பிள்ளைகள் இருக்கிறது இவருக்கு ஒரு சின்ன உரிமை இருக்கிறது தலித்து தோட்டியாக இருப்பதனால் மட்டும் சிறிய உரிமைகள் இருக்கிறது ஆனால் அந்த புளிய மரம் எப்பொழுதுமே அரசாங்கத்தால் கான்ட்ராக்ட் விடப்பட்டு அதற்குடைய வருமானம் வந்து அரசு வருமானமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது என்பது தான் வழக்கம் இந்த நாவல் இந்த நாவலில் அந்த ஏலம் எடுக்க வருகிறவர்களை பற்றி மிக சிறப்பாக குறிப்பிட்டிருப்பார் இந்த புளிய மரம் ஒரு ஒரு புளிய மரம் அது எத்தனை ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போகும் அந்த புளிய காய் உழுக்கினால் எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் என்பது இருக்குது வருடா வருடம் ஒரு ஏலம் நடக்கிறது அந்த வருடா வருடம் வருகிற ஏலத்தில் அந்த ஊரில் இன்னும் ஒரு பெரிய மனிதர் அவருக்கு ஒரு ஈகோ என்னென்னா அந்த புளிய மரத்தை வேறு யாரும் எடுக்கக்கூடாது என்பது தான் ஆனால் ஒருபோதும் நட்டத்துக்கு எடுக்க மாட்டார் அவர் வந்து குதிரை வண்டியில் மல்லாந்து பார்த்தபடியே வண்டியை சுழற்றி செய்கிறார் வண்டியில் மல்லாந்து பார்த்தபடியே புளிய மரத்தை பார்க்கும்போது காய்கள் எவ்வளவு இருக்குன்றனை பொறுத்து தான் கணக்கு அவர் ஏலத்தை எடுப்பார் என்கிறது ஒரு நுட்பமான விஷயத்தை பதிவு செய்கிறார் அவர் வண்டியில் மல்லாக்கப்படுத்து கொண்டு குதிரை வண்டிக்கு வெளியே தலையை வைத்து கொண்டும் வண்டிக்காரனை வண்டியை சுற்ற சொல்வதும் இங்கு மாதிரி இடங்கள்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்க முடியாது ஒரு நுட்பமான இடம் அவர் மேலே பார்த்து கொண்டே சுற்றுகிறார் புளிய மரத்து ஊடுரு ஊடுரி ஊடுரி உள்
ரெண்டு ரூபா மூன்று ரூபா மூணா ரூபா அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு கையை நீட்டே இருப்பேன் பத்து ரூபா பாஞ்சு ரூபா போன கட்டாது கம்பெனி கட்டாது மடிச்சு வச்சுருவான் அப்புறம் திருப்பி ஒரு சாதாரண ஒரு சட் பீஸ் விடுவான் இந்த பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு போகிற கட்டணும் பாஞ்சு ரூபாய்க்கு சட்டையும் கேட்பான் நம்மளால் அவள அறிவாளி அப்போ நான் அவட்ட கொடுத்துருவான் சட்டையை மடிச்சு இப்படி ஒரு ரேட்டுக்கு ரேட்டுக்கு வித்தியாசம் நூ நூறுரூவா அது பதினஞ்சு ரூபா பாஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கப்பையே ஒம்பது ரூபாயை பாஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்துருவான் ஒம்பது ரூபா துணியை ஏன்னா அந்த பாஞ்சு ரூபாய்க்கு கேட்டோன்னே ஈகோ வந்து சைக்காலஜியில் உருவாயிரும் போனது விட மாட்டேன்ட்டாரு அப்போ ஒரு ஒரு வருஷம் சேர்த்துக்க போனால் அடுத்த இப்படி ஒரு ஏழை மடுக்கில் நிறையா சைக்கிள் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏழை எடுக்க போய் அந்த ஏழை தான் இன்றைக்கி நீங்கள் நகராட்சி ஏழாம் சைக்கிள் ஏழாம் வண்டி விடுற ஏழாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டென்டர் பூராமே அந்த மெத்தடு தான் கிராமப்புறத்தில் இந்த டென்டர் பூரா தான் இப்போ இருக்குது இன்றைக்கி சர்வதேச வலுநு சர்வதேச கார்பெட்லாம் இங்கே இந்திய டென்டரில் இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க டெண்டர்லால் விடப்பட்டிருக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பேச்சு இந்த இதுக்கான மூலக்கூறுகள் இங்கே இருக்குது இந்த நாவலில் ஒரு செவியில் ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த நாவலில் பாசிட்டிவ் விஷயங்களை மட்டும்தான் நான் நீங்கள் பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு நெகட்டிவ் நிறையா இருக்குது ஆனால் நாவல்கள் நீங்கள் எல்லோரும் படித்து தான் நெ நெகட்டிவும் பேசலாம் ஆனால் இங்கே பாசிட்டிவாக இந்த நா இன்னும் இந்த நூலை அறிமுகப்படுத்தணுங்கிற முறையில் பொதுவாக நான் சேராமந்தினுடைய நண்பர் நூலக நண்பர் சின்ன நாங்கள் ஒரு காலத்தில் அவரோட நிறைய பசங்க அடிக்கடி நான் ஒரு காலத்தில் வந்துக்கிட்டு இருப்பேன் தந்தைகளுக்கு இப்போ வரதில்லை ஆனால் சமயத்தில் ஒரு ஒரு வருடங்களாக நூலகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் அமர்ந்து விட்டு போவேன் அப்பொழுது என்ன மாதிரி வாசிக்கிறார்கள்னு பார்க்குறப்போ நிறைய இதழ்கள் சிற்றிதழ்கள் போனது வந்தது எக்கச்சக்கமான இதழ்கள் இருக்கின்றன பொறுமையாலும் பெரும்பாலும் வாசிப்பவர்கள் அதில் மேலோட்டமாக வாசியத்தோடு சென்று விடுகிறார்கள் மேலே போய் பார்த்த போது நாவல்கள் எடுத்து வாசிக்கிறவர்கள் எந்த வகையான நாவல்கள் எடுத்து வாசிக்கிறார்கள் என்று பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த நாவலை திருப்பி தருகிறவர்கள் வசதியாக வேறொரு எடுத்துக்கொள்வதற்காக ஒரு கூடை வைத்திருக்கிறார்கள் இங்கே ஜெயராம் ஒரு கூடை வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது நான் நாவலை கொண்டு வந்து அங்கே வைத்துக்கிட்டு வேறு நாவலை எடுக்கலாம் இப்பொழுது புதிதாக வருகிற ஒருவர் ஒருவர் வாசித்த நாவல் நன்றாக இருக்கிறனால தானே எடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அவரும் எடுத்துக்கொண்டு போகலாம் என்பதற்காக அது முதல் கூடையில் வைக்கப்படுகிறது அப்படி வைக்கப்படுகிற போது நான் அதில் இருக்கிற நாவல்களெலாம் எடுத்து வாசித்த போது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் மிக இந்த இளைஞர்கள் இந்த இளைஞர்கள் கிளாஸிக் தான் வாசிக்கிறார்கள் நவீன வாசிப்பு என்பதெல்லாம் இல்லை அவர்களுக்கு கிளாசிக் ராமணி சந்திரன் அவர்கள் போனது வந்து பழையலட்சுமி சுஜாதா இந்த மாதிரியான நாவல்கள் இப்பொழுது சுந்தரராமசாமியும் இவர் சீக்கிரம் வாசித்துருவார் என்று நம்பிக்கை வருகிறது ஏனென்றால் இந்த ஒரு கிளாசிக் என்பது ஒரு நம்முடைய விளிம்பியங்களை இழந்த ஒரு காலம் நாம் இப்பொழுது நவீன வாழ்க்கைக்கு தயாராகி விட்டோமா என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம நவீன வாழ்க்கையில் என்ன விதமான ஆனால் உணர்வு பூர்வமாக நம்ம கிளாசிக்கான இருக்கலாம் கலி தந்தவர்கள் தான் சட்டை போடாமல் இருந்த தாய் தாய் தந்தைக்கு பிறந்தவர்கள் தான் வெவ்வேறு சிறு விளக்குகளை வைத்து கொண்டு மின்சாரம் ஒருவருக்கு முன்பாக இருந்தவர்கள் தான் கிராமப்புறங்களில் அடர்மலை அடைமலையை பார்த்தவர்கள் தான் ஆற்றில் நீர்கள் ஓடிக்கொண்டு போது மீன்கள் போனதை பார்த்தவர்கள் வீடெல்லாம் பாசி பூத்து போய் கிடந்த அடைமலை காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் தான் அந்த காலத்திலலாம் அவ்வளவு எனக்கு என்னுடைய வயதுக்கு நான் சொல்லுகிற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி நாலுலாம் அடைமலை பெய்யும் அடைமலை என்றால் வீடெல்லாம் பூத்து போய் பச்சுமை பூத்துரும் பச்சை பச்சையாக கீழே இந்த பா வாசல் படிக்கடையில் பச்சை பச்சையாக இருக்கும் குளத்துலேருந்து ஓடுற மருகளில் நிறைய மீன் ஓடும் பானைப்பொறி வச்சு ஐயிர மீன் பிடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க பட்டா மூச்சு அவ்வளவு தெரியும் தட்டா இப்போ இருக்குது ஆனால் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியாது தட்டானெல்லாம் ரோட்டில் சர மாதிரியாக தரையில் அப்படியே போய்ட்டு இருக்கும் ஒரு இரட்டை வாழ் குறி ஒன்று தரையில் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரோட்டில் அலையும் இவ்வளோ உயரத்தில் தைலான்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதை அதை சுட்டோம்னா எண்ணெயாக வடியும் பிடிச்சி சுட்டோம்னா அந்த தைலானை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வலை வச்சுருப்பான் ஆனால் இப்போ அது ரோட்டில் அந்த தைலானையே காணாம் அவ்வளோ தைலான் போகும் ஆனால் அந்த காலத்தை வந்து நம்ம கிளாசிக்காக தான் நான் இப்போ சொல்ல முடியுதே ஒழியா ஆனால் இப்போ இருக்கா இல்லையான்னு என்னால் வரையறுக்க முடியல ஏன்னா நான் நவீன வாழ்க்கையை நம்ம வேறு கவனத்தை கொண்டு போயிடுச்சு பள்ளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலமாக இருக்குது எங்களுக்கு பள்ளியில் நாங்கள் விளையாட்டாக படித்தோம் இந்த மாதிரிலாம் கிளாசிக் உணர்வுகளை தூண்டுகிற ஒரு விஷயமாக இந்த நாமல் இருக்கிறதா என்றால் அலைகளை தாண்டி இந்த நாவல் முழுக்க அரசியலை தான் முன்வைக்கிறது உதாரணமாக பிரிட்டிஷ் பிரிவினை பிரிவினைகள் வந்து இந்திய சுதந்திரத்தில் வந்து முஸ்லீம் இந்து பிரிவினைவாதத்தின் கீழே சுதந்திரம் வந்த பிறகு சுதந்திரத்து பிறகு உண்டான மத்தியதர வர்க்கத்து மனிதர்களுடைய சுதந்திரத்துக்குரிய தாகம் இருக்கிறது இல்லையா சுதந்திரத்தின் மீதான விருப்புணர்வு வருகிறது இந்த சுதந்திரம் என்பது சில குறிப்பிட்ட வர்க்கத்தை குறிப்பிட்ட இந்த இந்த பூமியில் நீண்ட காலம் வாழ்ந்து வருகிறதாக நம்பி கொண்டிருக்கிற தங்களுடைய அதிகாரத்தை இந்த சுதந்திரம் கேள்வி
நான் கடந்த வருடங்களில் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் வரும் என்று நினைத்திருந்தேன் அந்த நாவலுக்கு பிறகு அந்த பத்து வருடங்களில் அதுவும் நடந்து முடிந்து விட்டது என்கிறார் தான் இந்த இந்த சுதந்திரத்துக்கு பிறகு உண்டாக போகிறார் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் உண்டானதுக்கு பிறகு உருவாகக்கூடிய அபாயங்களை குறித்து தான் முன்கூட்டியே சிந்தித்ததாகவும் அவற்றில் ஓரின்று நடந்து விட்டதாகவும் உறுதியளிக்கிறார் அது உண்மையும் கூட ஆனால் இந்த நாவல்கள் எடுக்கப்பட்டுக்கிற கதாபாத்திரங்களை கூர்ந்து கவனித்தீர்கள் என்றால் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒவ்வொரு சாதிய ஒவ்வொரு பின்னணி உள்ள வெவ்வேறு வகையான தொழில் செய்கிற புளியமரத்தின் அடியில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஜங்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரயில்வே ஜங்ஷன் காட்டில் ஒரு புளியமரத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கடைக்காரர்களுடைய கூச்சல் தான் அந்த கதை அதை ஒட்டி வாழ்கிற கடைக்காரருடைய கூச்சல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் எப்படி அவன் ஒரு தொழில் நான் செய்தால் இன்னொருவர் அந்த தொழிலை செய்கிறார் என்றால் அவர் வீழ்த்தி விட்டு நான் எப்படி மேலே வருவது ஒரு ஜவுளி தொழில் குறிப்பாக இந்த சுந்தரவசம் ஜவுளி தொழில் செய்தவர் தான் அப்போ இந்த நாவலில் இவர் தன்னறியாமல் கேரக்டராக மாறு இவருடைய கடை ஒரு கேரக்டராக மாறுது இந்த கடைக்குள் வருகிற வரவு செலவு தாவா கணக்கு பார்க்குறவர் அண்ணாச்சி இப்போ துணி வந்துருச்சா அங்கேருந்து டெலிவரி எடுத்துட்டிங்களா இந்த துணி இப்போ வந்துருக்கு விற்றாச்சா அந்த கடைக்காரன் போட்டிருக்கான் காம்படிஷனுக்கு நம்ம என்ன போடுறது புதுசாகிறேன்னு என்கிற ஒரு சந்தை இறைச்சல் இருக்கிறது இப்பொழுது இந்து முஸ்லீம் கடையிலே இப்போ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் கலவரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் கடைக்கும் ஒரு இந்துக்களுக்கு இருக்கிற வணிக ரீதியான போற ஒரு விஷயம்னா அங்கே வந்து கலவரமாக மாறிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரேடு ட்ரேடு வந்து ஒரு பெரிய கலவரத்தை உண்டாக்கும் ஏனென்றால் வணிகத்தில் வந்து லாபம் அதிகமாக விவசாயிகளை விட உற்பத்தியோட கைத்தறி தொழிலாளர்களை விட விவசாயத்தை விட ட்ரேடு என்று சொல்லக்கூடிய வணிகம் யூக பேர லாபத்தை தருவதனால் அது கடுமையான சண்டைகளை உருவாக்கும் இந்து முஸ்லீம் கலவரங்கள் காரணமே அடிப்படையே ட்ரேடு யூனியன் ட்ரேடு என்று சொல்லக்கூடிய வணிகம் தான் இங்கே இந்து மு இந்து வணிகர்களுக்கும் முஸ்லீம் வணிகர்களுக்கும் ஏற்பட்ட பிரிவினைவாதத்தின் அடிப்படையில் தான் காந்தியோ இல்லை அவர் பாகிஸ்தானுடைய அதிபர் இன்றைக்கு நான் அது புதிதாகத்தான் சொல்கிறேன் தேசம் தேசியம் என்கிற அடிப்படையெல்லாம் பிரியவில்லை இங்கே மிகப்பெரிய அளவிலே டாட்டா பொருளா காலங்களில் யாபம் வணிகமும் வெள்ளைக்காரோடு சேர்ந்து நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது காந்தியினுடைய கொலையே கூட வணிக ரீதியான கொலை தான் சுதந்திரம் தேசியம் என்கிற டெரிட்டோரியல் கொலை அல்ல அது நாட்டை பிரித்து கொடுத்தார் என்பதற்காகலாம் அல்ல இந்த வணிகத்தை யார் கையில் எடுப்பதுங்கிறது தான் அப்பொழுதே வந்து இது சர்வதேச வணிகத்திற்கான இடமாக இந்தியா மாறியிருக்கிறது குறிப்பாக ஜவுளித்துறையில் இந்திய பிரிட்டிஷ்காரர்களும் இந்தியாவும் ஜவுளித்துறையிலே மிகப்பெரிய அளவுக்கு மகாராஷ்டிராவில் மிகப்பெரிய அளவில் பருத்தி உற்பத்தி ஆகிறது வெதர்பாவில் அவர்களுக்கு இங்கிலாந்தில் மிகப்பெரிய உற்பத்தி இண்டஸ்ட்ரியல் உருவாகிறது அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மிகவும் நவீனமயமாகிறது மின்சார மயமாகிறது கைத்தறி நெசவாளர்கள் பெடல் பெடல் தெரிக்கும் வருகிறார்கள் பெடல் தெரியிலிருந்து விவசாயம் கம்ப்ளீட்டாக மின்சார தெரிகள் உருவாகிற போது அதிக உற்பத்தி நடக்கிறது இந்த உற்பத்தியினுடைய அடிப்படையிலே காந்தி வியாபாரிகளுக்கு பத்து கடலே வகுக்கிறார் வெளிநாட்டு எந்திரங்களை மறுக்கிறார் வெளிநாட்டு எந்திரங்கள் வரக்கூடாது கைத்தொழில் வந்து இந்த விரை போட்டு தள்ள வேண்டியதாக என்று முடிவெடுத்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் அவ்வளவு மூலதனம் இங்கே செலுத்தப்பட்டு விட்டது காந்தியின் காலத்திலேயே ஆனால் காந்தி காந்தி இங்கே தேவையில்லை கிராம பொருளாதாரம் கதர் பொருளாதாரம் என்று சொல்கிறார் நாம் இப்போ இந்த நாவலில் காந்தியினுடைய காந்தியின் தாட்சியை தேட முடியுமா இந்த நாவலில் காந்தியை பற்றி சுந்தரம் சாமி என்ன சொல்கிறார் என்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இடமாக இருக்கிறது கா இவர் ஒரு நான் இந்த ஊரை நான் என்ன என்னை சின்னாலை பற்றியை பற்றி ஒரு நாவல் எழுத சொன்னீர் என்றால் என்னால் ஒரு பத்து கேரட்டு உருவாக்கி விட முடியும் என்னுடைய சிறுவயதிலிருந்து நான் சின்ன பட்டியல் பார்த்த ஒரு பத்து கேரட்டு நான் ஒரு காப்பி தொழில் வியாபாரம் செய்தேன் காப்பி தொழில் வியாபாரிகள் எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்துக்கு சார்ந்த போட்டி வியாபாரிகளும் இருந்தார்கள் பிறகு அங்கு விவசாயம் எங்கள் எங்கள் ஊர் வந்து குறிப்பாக கைத்தறியான கைத்தறிகளுக்கான ஊர் அது சரி இப்பொழுது அது கைத்தறியெல்லாம் முடிந்து போய் பிரிண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய எந்திரங்கள் மயமான ஒரு வகையான தொழிலாக மாறி மிகப்பெரிய அளவில் உற்பத்தி நடக்கிறது இங்கே இப்போ அங்கே நடக்கக்கூடிய ஜவுளி வியாபாரிகளும் என்னோடு இருந்து காப்பி வியாபாரிகளும் ஆதியில் இங்கிருந்து கைத்தொழில் ஆசாரிகள் போன்ற கைத்தொழில் செய்து கூடை முடிந்து விட்டவர்கள் பானை செய்து விட்டு விட்டவர்கள் இவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால் நான் ஒரு நாவல் எழுதிவிட முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு பன்முக பன்முகப்படுத்தப்பட்ட கைத்தொழில்கள் பண்முடப்பட்ட சிறு தொழில்கள் மண் மலிந்து நசிந்து போய் பெருந்தொழில்கள் மட்டுமே தேசிய தொழிலாக மாறியிருக்கிறது ஜவுளி கட்டடம் கட்டுவது சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள் இதெல்லாம் பெரும் தேசிய தொழிலாக மாறியிருக்கின்றன பெரும் தேசிய விவசாயம் கைவிடப்பட்டிருக்கிறது பெரும் தேசிய தொழில்கள் தான் காம்படிஷன் அது குறிப்பாக பிரிட்டிஷ்காரன் ஏற்படுத்திய பணப்பெயர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய புகையிலை கோகோ தேனி தேயிலை போன்ற பொருள்கள்லாம் அதுபோக அந்த லாகிரி வசுகள் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லாவற்றிலுமே மிகப்பெரிய தார அதிக அளவு பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக மாறியிருக்கின்றன காஸ்மெண்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சோப்பு நறுமண திரவியங்கள் தரை தொடக்கிய முறை விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம மறுபடியும் இருபத்தி
ஆனால் இவருடைய நாஸ்ட்ராலஜியா என்று சொல்லக்கூடியது திருநாள் மகாராஜாவுடைய ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரளாவுடைய அதாவது கலங்கப்படாத புனிதமான இயற்கை நிறைந்திருந்த அந்த நாகர்கோவில் வட்டார பகுதியை தான் அவர் சின் சிறு பிராயத்து தன்னுடைய குழந்தை பருவத்தினுடைய இயக்கமாக வைக்கிறார் அது நாஸ்ட்ராலஜியா என்று சொல்லலாம் ஆனால் சமூகம் இயக்கமாக்கப்பட்ட பிறகு சுதந்திரத்துக்கு பிறகு உருவான குடிமியல் புரட்சிக்கு பிறகு இவ்வளவு வீழ்ச்சியும் இவ்வளவு வகையான கொடூரங்களும் நிகழ்வதாக இந்த கதையை எழுதி எழுதிக்கொண்டு அது ராமராசன் பக்கத்தை படித்தவர்கள் பின்பாக வருகிற போது கொஞ்சம் அழுப்படைவார்கள் இறுதிகள் வருகிற போது மூன்றாம் கட்டத்தில் க இந்த கதையை நேரடியாக கதை சொல்லியாகவே மாறிவிடுகிறார் விஷயங்களை மிக மிக சுருக்கமாக கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கிறார் முன்னாடியெல்லாம் கதைகளாக மாறிக்கொண்டது ஒரே இடையாக இருந்ததெல்லாம் கடைசி பக்கங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பக்கம் பார்த்தீங்க என்றால் கதை சொல்லியாக இருக்கக்கூடிய சுந்தர் ராமசாமியே பேசுகிறார் அவன் இறந்து போய்விட்டான் இவன் முடிந்து போனான் இந்த கதை எப்படி ஆகிவிட்டது புளியம்மன் இறுதியில் பட்டு போய்விட்டது அது இதை செய்தார்கள் இதை செய்கிறார் என்று கடைசியில் இந்த முப்பது பக்கங்களை தன் கையில் எடுத்து சொல்கிறார் இவர் ஒரு சாட்சியமாக இருந்து சொல்கிறாரா இல்லை இதனுடைய விளைவுகளுக்கு பொறுப்பேற்று கொண்டு சொல்கிறார்களா அல்லது இப்படித்தான் நடந்தது என்று சொல்கிறாரா அது புளியமரத்தின் கதை புளியமரம் என்பது என்ன சுதந்திரம் ஒரு புளிய மரம் மட்டும் அல்ல சுதந்திரம் என்கிற ஒன்று அது எப்படி பட்டு போக வைப்பதற்கு நமக்குள்ளே நாம் போராடி கொண்டோம் என்கிற மாதிரியான ஒரு குறியீட்டு நாவலாகவும் இதை வாசிக்கலாம் நமக்கு கிடைத்தது ஒரு சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரத்தினால் தூக்கு போட்டு சேர்த்தவனும் இருக்கான் அந்த சுதந்திரத்தில் பெய்யும் ஏறி இருந்துச்சு அதில் வணிகர்கள் வந்து அந்த சுதந்திரத்தை என்ன வந்து சின்னாமண்ணப்படுத்தினாங்க அதை எப்படி குடிமையல் அரசாங்கங்கள் வந்து தையில் கையில் எடுத்துக்கிடுச்சு ஜனநாயகத்தை எப்படி கையில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வர்க்கத்திற்கான அரசு உதவியாக மாறுகிறது குறிப்பிட்ட ஜாதிகள் எப்படி அரசாங்கத்தின் வழியாக மேலே இருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அடித்தளமான நாவலாகவே இதை நம்ம வாசிக்கலாம் குறிப்பிட்ட சாதி அரசாங்க தொடர்புள்ள சாதிகள் எவ்வாறு பின்னாளில் மிகப்பெரிய அளவு வளர்ச்சி அடைகிறார்கள் என்கிற மாதிரியான ஒரு நுண்பொருளை எல்லாம் வைத்து தான் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய மிக தந்திரமான நாவலும் அதே சமயம் மிக யதார்த்தமான நாவலும் கூட ஆனால் அதில் செவியல் என்கிற சொல்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இது சித்திரிக்கப்படுகிற அனைத்து காட்சிகள் நாம் எல்லோருக்கும் நம்முடைய நினைவில் இருப்பதனால இது செவியல் பண்பை அடைகிறது குறிப்பாக மின்சார வருகிற போது தான் நவீனம் நமக்கு வருகிறது மின்சாரம் வந்த பிறகு நம்முடைய உடை நடை பாவனைகள் மற்றும் பேச்சு வழக்கு மொழி எல்லாவற்றிலும் மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது மின்சாரம் என்பது மிகப்பெரிய அளவில் உற்பத்தியை பெருக்கிறது மின்சாரம் என்பது அதிக அளவில் நம்மை நம்முடைய சிந்தனைகளை கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறது சாரி அதிகமாக்கி இருக்கிறது ஏனென்றால் நம்முடைய தந்தையார் மூதாதையர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு மூன்று நான்கு மண் சட்டியும் ஒரு குடிசை வீடும் ஒரு கல் வைத்த தகரக்கூரைகளும் ஓரளவுக்கு ஒரு விவசாய நிலமும் உழைத்தால் உண்டு உறங்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய பழைய தமிழ் மரபில் சொல்வார்கள் உண்ண நாளி உடுக்க இரண்டு என்று சொல்வார்கள் அது மாதிரி மிக போதும் என்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்த ஒரு காலகட்டத்தில் மின்சாரம் நுழைந்த பிறகு மோட்டாரால் நீர் இறைக்கப்படுகிறது மோட்டாரால் அதிகமான துணிகள் உற்பத்தி ஆகப்படுகிறது மின்சாரத்தை வைத்து அனைத்தும் உற்பத்தி ஆகும் ஒருவர் சொல்லலாம் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு மின்சாரம் வரவிட்டால் மக்கள் தொகை இவ்வளவு பலன்கள் வளர்ச்சி கிடைத்திருக்குமா ஆகவே மின்சாரம் வரப்போய் தான் நம்ம அப்போ மின்சாரம் வரப்போய் தான் இவ்வளோ மக்கள் தொடர்ச்சியும் வந்ததாக நான் சொல்லிடலாம் மின்சாரம் வந்ததால் மக்கள் நம்பிக்கையாக பிள்ளை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்றும் சொல்லலாம் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிறது மின்சாரம் வந்தனால தான் மக்கள் அதிகம் பிள்ளை பெற்றுக் கொண்டார்கள் காப்பாற்றி கொண்டு கொள்ளலாம் ஏனென்றால் உற்பத்தி நிறைய கிடைக்கிறது அதனால் பிள்ளைகள் உண்டு வாழ்ந்து விடுங்க ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை மனைவியுடைய உலகம் இந்த கதை உளவியல் தளத்திலும் சரி ஒரு சமூக டெரிட்டரி நில அடைப்பிலை அடிப்படையிலும் சரி ஒரு சின்ன மைக்ரோ லெவலை எடுத்துக்கொண்டு மிக விரிந்த தளத்துக்கு இந்த நாவலை ஒரு ஊர் கதையை வைத்து கொண்டு எழுதுகிறார் இந்த நாவலை நாம் எத்தனை முறையும் வாசித்தாலும் உங்களுக்கு அழுக்காதுக்கு இருக்க காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய மொழிநடை இந்த மொழிநடையை வந்து நம்ம மிக விசேஷமாக சில இடங்களிலே பத்திரிகையாளர் வருகிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த காதல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜவுளிக்கடை முதலாளியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் எல்லாருக்குமே அவர்கள் இந்துவாக இருக்கிறார்கள் முஸ்லீமாக இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவராக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து அரசாங்க ஊழியர்களாக இருக்கிறார்கள் தலித்தாக இருக்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் மொழி ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு விசத்தன்மை எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு ஒளிவு மறைவு எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு ஏமாற்றும் தந்திரம் எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு ஒரு அடித்து சாப்பிட வேண்டிய ஒவ்வொருக்கு ஒருவர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றிக் கொள்கிற எந்த நெருக்கடியான சூழலுக்குள்ளே தத்தம் சுயநலங்களை வைத்துக் கொண்டு வாழ முடியும் ஒரு ஊருக்குள் என்று குறிப்பாக சொல்கிறார் இந்த கதையினுடைய ஒற்றை சாடை எடுத்து பார்த்தால் ஒரு தலித்து புளியங்காயை எடுத்து ஒழித்து கொண்டு போன சென்ற குடும்பத்தினால் தான் இந்த புளியமரம் அழிந்தது ஊரே மாசுபட்டு போனது என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தலித்து மீதான குற்றச்சாட்டாக அவர் வைத்து விட்டு சென்றுக்கிறாரா என்கிற முறையில் தான் அவர் மேலே அதிகமாக இந்த நாவல் குறித்த விமர்சனம் வைக்கப்பட்டது அவர் அப்படி சொல்லவில்லை எனது ஊர் அப்படி இருந்தது நான் ஊருக்கு அப்பாற்பட்டு நான் ஒன்றையும் எழுதவில்லை என்னுடைய சூழலுக்கு அப்பாற்பட்டு நான் ஒன்றையும் கூடுதலாக ச
அப்போ வரியில் ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது இந்த வருஷம் சரியாக விளைச்சல் இல்லை நாலு பைசா விளைச்சல் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வரி வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க பத்து பைசா விளைச்சல் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பைசா வரி போடலாம் ஒரு ரூபா வரி ஒரு ரூபா விளைச்சல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கூடுதலாக வரி போடலாங்கிற மாதிரி ஒரு வரிக்கு இங்கே ஒரு கணக்கு அடிப்படை கணக்கு இருக்குது இது நாலு பைசா விளைச்சல் தான் நாலு பைசா விளைச்சலுக்கு அரசாங்க நான் வரி போட்டேனே ஆவேங்க பிரிட்டிஷ் சட்டம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு சாதாரண பேப்பரில் கொண்டு எழுதி ஒரு மனு கொடுத்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க காலை நான் ஸ்டாம்பு அதில் ஒட்டணும் காலை நான் ஸ்டாம்பு ஒட்டினீங்கன்னா தான் அரசு அத்தாரிட்டி நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எழுதியெல்லாம் இப்போ கொண்டு போய் வைக்க முடியாது அது ரெவன்யூ இன்கம் சொல்கிறான் பிரிட்டிஷ்காரன் ஒரு ஸ்டாம்ப் வச்சு ரெவன்யூ ஸ்டாம்னு வந்து வைக்கணும் ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப் வச்சா தான் அதிகாரி கையெழுத்து போட்டு நான் மனு அக்செப்ட் பண்ணுவார் இது இந்த நம்முடைய பிரிட்டிஷ் காலனி அதிகாரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு முறையியல் ஒரு கோர்ட்டில் போய் நீங்கள் தராசு தவற இடம் போட்டீங்கன்னா நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஃபைன் கட்டணும் அந்த எழுபத்தி ரூபா ஃபைன் கட்டுறதுக்கு தராசில் முத்திரை வைக்கணும் சைக்கிளில் சீல் வைக்கணும் ரேடியாவுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கணும் இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரன் தன்னுடைய மக்கள்கிட்ட இருந்து வரி வாங்குவதற்காக வெவ்வேறுகள் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நவீன பொருட்களுக்கு வரி விதித்தார்கள் இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு நுழையக்கூடிய காலனி மொழியாக நுழையக்கூடிய அத்தனை பொருட்களுக்கு அந்த காலத்தில் ரேடியோலாம் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த மார்க்கோ மார்க்கோனி எங்கெல்லாம் வந்து நேஷனல் எக்கோன்னு சொல்லி ஒரு ரேடியோ இருந்தது அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் மிகப்பெரிய அளவில் ரேடியோக்கள் செய்ய குடிசை தொழில் மாதிரி செய்ய ஆரம்பித்தார் பிற்காலத்தில் அந்த காலத்தில் வெளியூர்லேருந்து தான் ரேடியோக்கள்லாம் வரும் ரேடியோ வருகிற போதே அந்த ரேடியோ வாங்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு சோறு மப்பையே இருக்கும் ஒரு ரேடியோ இவ்வளோ தான் விலைனா நீங்கள் பதிமூன்று ரூபா வந்து மாதம் வருஷம் ஒரு தடவை நீங்கள் ரேடியோ வரி வந்து கார்பரேஸ் கார்பரேட் கட்டணும் சைக்கிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கட்டணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் வயதானவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரே ஒரு ரேடியாக இருக்கும் ஒரு ரேடியா பொட்டல் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு பூங்கால் வச்சுருப்பாங்க செய்திகள் பூரா காலையில் செய்திகள் வாசிப்பது சரோஜ் நாராயணசாமி இம்பாங்க செய்திகள் கேட்டு வயசானவங்களாம் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த நாட்டு செய்தி பார்த்தீங்களா காந்தி இப்படி பண்ணிட்டாரு ஐயோ நேர் என்ன அப்படி அப்படி அவங்களுக்குள்ளே ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும் காமராஜர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இன்றைக்கி ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச என்ன கொடுக்குறாங்க ப புத்தகங்களும் மதிய உணவும் தரப்படும் என்று காமராஜர் இருக்கார் பிள்ளைகளை படிக்க அனுப்பலாம் ஒருவேளை கஞ்சிக்காக போய் படிக்கட்டும் இந்த மாதிரியான சின்ன 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 பூக்கள் வழியாகத்தான் நம்ம சுதந்திரத்தை நாம் அடிப்படையில் கிராமத்திலிருந்து இன்றைய நவீன வாழ்க்கை வரைக்கும் நம்முடைய முன்னோர்களிலிருந்து இந்த வாழ்க்கை வரைக்கும் நவீன வாழ்க்கை வரைக்கும் கடத்தி கொண்டு வருகிறோம் என்கிறத்தான் சுந்தரசேவன் சொல்கிறார் இந்த வளர்ச்சி போக்கை தான் நவீன செவியல் என்றுனா நவீனத்து வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுனால் இது ஒரு மாடர்ன் செவியல் கிளாசிக் நாவல் என்று நான் வரையறுக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இது ஒரு மக்களுடைய வரலாற்று பாதை தான் என்று சொல்கிறார் நான் மாசு முறுவற்ற மனதில் கல்மிசம் இல்லாமல் எழுதியிருக்கிறேன் என்று அவர் ஒப்புதல் தருகிறார் என் ஊரின் நிலை அவ்வளவாகத்தான் யதார்த்தம் இருந்தது நீங்கள் யதார்த்தத்தை மறைத்து எழுகிற போது நீங்கள் உள்ளிருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை மூடிவிடுகிறீர்கள் நான் உள்ளிருக்கும் பிரச்சனையும் சேர்த்து எழுதுகிறேன் என்று சொல்கிறேன் தவிர்த்துக்கும் உயர் ஜாதி எந்துக்கும் பிரச்சனைக்கு தான் மாதிரி செய்யும் அதை விடப்பா அதை பேசாதப்பா இந்துக்கு முஸ்லீம் பிரச்சனைக்கு தான் மசியம் அதை விடப்பா அதை பேசாதப்பா அது அதெல்லாம் வேணாப்பா பேசாதப்பான்னு சொல்லி 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 மூடி மறைச்சு கொண்டு வந்த ஜனநாயகத்தினுடைய மிகப்பெரிய நடுநிலைவாத மத்தியஸ்தவாத மறைத்து கொண்டு செலுத்துகிற எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்காத ஜனநாயகத்தினுடைய அரசாங்கத்தை ஒரு குற்றம் சாட்டுவதாக கூட இந்த நாவலை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பல வகையிலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது இதை எழுதுவதனால் மூலியமாக குறிப்பிட்ட படைப்பாளி குற்றவாளியாகவும் ஆகிறார் என்பதையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏனென்றால் அந்த அந்த நாவலை நான் வாசிக்கும் போது ஒன்றாகவும் ஒரு தலித்து வாசிக்கும் போது ஒன்றாகவும் ஒரு பிராமணர் வாசிக்கும் போது ஒன்றாகவும் ஒரு இடைநிலை சாதனர் யார் வாசித்தாலும் வெவ்வேறு ஒன்றாகவும் தோட்டம் அளிக்கிறது அந்த நாவல் அவ்வளவு தர்க்கத்தை இதற்கு வைத்து கட்டியிருக்கிறார் ஆனால் அது ஊரின் கதை தான் ஒரு புளிய மரத்தின் கதை தான் அவருக்குள் இவ்வளவு மனித ஊடாட்டங்களும் இவ்வளவு மனிதர்களுடைய ஒவ்வொரு வகையான குணாதிசயங்களும் வந்து மோதி செதறுமை என்றால் இந்த நாவலுடைய வெற்றி என்று தான் நம்ம சொல்ல வேண்டும் ஆக ஒரு நாவலாசிரியர் சரிக்கும் தவறுக்கும் ஆட்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் குற்றத்துக்கும் நன்மைக்கும் ஈடுகட்டி தான் ஆக வேண்டும் இந்த இந்த நாவலுடைய முடிவாக கடலை தாத்தா என்று வருகிற ஒருவர் ஒரு முஸ்லீம் பேசிக்காகவே அவர் ஒரு முஸ் முஸ்லிமானாக இருக்கிறார் ஒரு கடலை விற்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லிமான் இப்பொழுது என்னென்னா ஒரு முஸ்லீம் ஓட்டை பிரிப்பதற்காக ஒரு முஸ்லீமும் இந்துவும் போட்டிவிடுகிறார்கள் அது முஸ்லீம் ஓட்டை பிரிப்பதற்காக கடலை தாத்தா குழந்தைகளிடம் எல்லோருக்கும் கடலை ஓசியாக கொடுக்குறாரு ஐந்து பைசா கடலை கொடுத்து கொடுக்குறார் கடலை தாத்தா கடலை தாத்தாங்கிற ஒரு பேர் இவர் என்ன பண்ணுகிறார்கள் முஸ்லீம் முஸ்லீமுடைய ஓட்டுகளை பிரித்தால் தான் காதல் என்கிறவன் தோற்றி தோல்வி அடைவான் இருண்டாக பிரிக்க வேண்டும் இப்போ இன்ற வரைக்கும்
சுந்தர சபடைய மிகச்சிறந்த கவிகள் ஒன்று பூக்கள் அன்றாடம் பூத்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த இளைய பூக்களிடையே இந்த இளைய பூக்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கும் என்று எனக்கு கவலையாக கவலையாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவார் அவருக்கு இந்த நாவல் எழுதுகிற போது இந்த நாவல் மட்டுமல்ல அவருடைய ஒட்டுமொத்த இலக்கியத்தின் அடிப்படையிலே அவருடைய விஷயம் என்னவாக சொல்கிறது என்றால் நான் வரப்போகிற புதிய இளைய சமூகத்தில் நான் என்னவாக இருக்கப் போகிறேன் இவ்வளோ நூல்களை எழுதியிருக்கிறேன் இவ்வளோ நாவலில் இருக்கிறேன் கதைகளில் இருக்கிறேன் சிறுகளில் எழுதியிருக்கிறேன் மொழிபெயர்த்து எல்லா வேலையும் செய்கிறேன் ஆனால் இந்த புதிய உலகத்தில் என்னுடைய இடம் என்னவாக இருக்கும் என்று அவர் கேட்டுக்கொள்வதாகவே அந்த நாவலை நான் முன்வைக்கலாம் நான் இதெல்லாம் எழுதினேன் ஆனால் இந்த புதிய உலகம் வாசிக்கும் போது என்னை பற்றி என்ன நினைக்கும் இந்த பூக்களின் நினைவில் நான் இருப்பேனா இந்த பூக்கள் என்னை என்ன தான் என்னை பற்றி நினைத்து கொள்ளும் என்கிற மாதிரியான ஒரு மென்மை நடத்தில் வருகிறார் என் உயிர் போவது ஒரு இலை உதிர்வது போல போய் பொருந்தால் போதும் என்கிறார் என் கவிதை யாரோ ஊரை விட்டு ஓடி போன ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் தோற்று ஊரை விட்டு ஓடி போன ஒரு பொருத்தனுக்கு புரிந்தால் போதும் என்கிறார் அவருடைய ஒப்பு இறுதி ஒப்புதல்கள் எல்லாமே ஞானம் அறிவு தெளிவு எல்லாவற்றையும் தாண்டி இயற்கை நேசம் மலர்கள் குழந்தைகள் என்கிற இடத்துக்கு ஒரு ஒரு சின்ன தன்னுடைய பிராயத்தில் இழந்த விஷயங்களை நாவலாக எழுதி நாவலுடைய வன்மையெல்லாம் காட்டி சிறுகளில் எல்லா விதமான தந்திரங்களையும் பயன்படுத்தி எல்லாத்தையும் கடுமையாக விமர்சித்து விட்டு மீண்டும் குழந்தைமையே தான் திரும்பிக் கொள்வதாக ஒரு ஒப்புதல் அளிக்கிறதாகத்தான் என்னுடைய வாசிப்பு இருக்கிறது நான் என்னுடைய வாசிப்பு மட்டுமே எங்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆக ஒரு இளம் இளம் குழந்தையாக இருந்த சுந்தராசனுடைய மன நினைவுகள் அவர் நடுத்தர வயதாக இருக்கக்கூடிய அவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்த கீழ்மைகள் நன்மை தீமைகள் அவர் முதிர்ந்த நிலையில் அவர் பார்த்த தத்துவார்த்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு குட்டியில் வரசனை போல் மீண்டும் திரிய மீண்டும் அந்த குழந்தைமைக்கு திரும்புவதாகத்தான் அவருடைய சுற்றோட்டம் அவர் அவர் சுழற்சி முடிக்கிறதாக சொல்கிறார் அதற்குள்ளே இவ்வளவு நாவல்களையும் இவ்வளவு கதைகளையும் எழுதி ஒரு தர்க்கத்திற்கும் எல்லோருடைய வாசிப்புக்கும் அதை தர்க்கத்துக்கு உட்படுத்துவதன் மூலியமாக முரண்பாடுகளை மோதி சிதறுவதில் இந்த நாவல் வெற்றியடைந்திருக்கிறது ஆனால் இந்த நாவலுக்குரிய அரசியல் என்பது எல்லா வகையிலையுமே மீண்டும் ஒரு கிளாசிக் வழியாக மீண்டும் சரிபார்க்கப்பட்டு மறுவாசிப்பு உள்ளாகி இந்த நாவலுக்கும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நாம் இன்று வாழ்ந்து விடுக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குமான இடைப்பட்ட காலத்திலே இந்த நாவல் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய நுண் விவகாரங்கள் இப்பொழுது எவ்வாறு பெருகி பெருக்க எடுத்திருக்கின்றன என்கிறையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது குறிப்பாக அவர் எனக்கு சொன்ன நான் பார்க்கிற விதத்தில் வந்து வணிகம் என்பது மேலும் மேலும் வளர்ச்சியை நோக்கி போகிற போது இந்த சாதி மத இந்த மாதிரி வேறுபாடுகளும் உயிர் கொலைகளும் பழிகளும் யாரை யார் பயன்படுத்துவார்கள் என்பதும் ஒரு மாஃபியா வரைக்கும் அப்படி வருது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களுடைய போட்டி என்பது ஒரு ஒரு குறி போட்டியில் வீழ்த்துவது என்கிற வகையிலெல்லாம் இன்றைக்கு நவீன சமூகம் போய் ஒன்று உலக அளவிலே கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களை ஒன்றை கொன்று வீழ்த்துவதற்கான மிகப்பெரிய தந்திரங்களை உபாயங்களை கொண்டிருக்கின்றன ஒரு கார்ப்பரேட்டில் வேலை செய்கிறவனே இன்னொரு கார்ப்பரேட்டு உளவாளியாக இருக்கிறான் ஒரு நாட்டில் ஒரு வேலை செய்கிறோம் இன்னொரு நாட்டுக்கு உளவாளியாக இருக்கிறான்ங்கிற மாதிரியான ஒரு மிகப்பெரிய இடத்திற்குமே இன்றைய காலகட்டம் வந்திருக்கிறது அதையெல்லாம் ஒரு சின்ன ஊரை வைத்துக்கொண்டு ஒரு மரத்தை வைத்துக்கொண்டு ஒரு மனிதன் வந்து எளிய மொழியில் மக்களுக்கு புரிகிற மொழியில் அது குறிப்பாக நான் இன்னும் திருப்ப இறுதியாக சொல்லி முடிப்பது என்னவென்றால் இந்த நாவலில் வருகிற கேரக்டர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தனி மனிதர்களுடைய பண்புகளை இவ்வளவு நுட்பமாக சொல்லுவது கீராஜநாயகன் கொஞ்சம் சொல்லுவார் கீராஜநாயனுடைய கிராமத்து கதைகள் மிக ரொம்ப தெளிவாக நுட்பமாக இருக்கும் இன்றைக்கு முற்பூக்கள் தலை சிலர் எனக்கு தெரிய தேனி காமம் தேனி காமத்துறை போன்றவர்கள் இன்னும் சில எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் பார்க்குறேன் கந்தர்வன் போன்றவர்களை எல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் மனித குணாலயங்களில் மிக துல்லியமாக ஒரு வண்டியை இழுத்து சென்று தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டு ஹோட்டலில் தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டு கூலி வாங்கி தின்னும் ஒரு மனிதனை பற்றி காமத்துறை ஒரு கலையில் இருப்பார் அவ்வளவு துல்லியமான விவரங்களெல்லாம் இப்பொழுது பார்க்க முடியவில்லை அப்படி ஒரு மனிதன் நான் வாழ்க்கை பூரா என் ஊரில் தண்ணி அடித்துக் கொண்டு ஒரு கிழவனை பார்த்துருக்கிறேன் அந்த கிழவனை அவர் அவர் ஊரில் தண்ணி அடிக்கக்கூடிய தேனில் தண்ணி அடிக்கக்கூடிய அவர் எழுதுகிற போது உலகம்லாம் ஒரு தண்ணி வண்டி கிழவன் இருப்பானோ என்று சந்தேகம் வருகிறது அது மாதிரியான நேரட்டி நேரட்டி ஸ்கில் என்று எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் அது மாதிரி இந்த கதையில் வந்து உலகத்திற்கான விஷயங்களும் இருக்கிறது உள்ளூருக்கான விஷயங்களும் இருக்கிறது அப்போ இந்த மொழி ஒன்று இருக்குது இந்த இந்த நாவலில் ஒரு மொழி இருக்குது நாகர்கோவிலுக்கே உரிய ஒரு மொழி அந்த மொழியில் வந்து மிகப்பெரிய இடக்கு பிடித்த மொழி நாகர்கோவில் மொழி வந்து ஒரு அடுத்த மொழி கிண்டல் பண்ணால் ஒரு வாக்கியம் கூட இருக்காது திண்ணை பேச்சு வெட்டி பேச்சு வெவ்வேறு வகையான இடக்கு முடக்கான பேச்சு ஓ என்ன வளர்ந்துட்டீரா ஓ அதில் அந்த இதில் நிறைய அடிச்சுட்டு வண்டியின் போல் இருக்குது ஆய் ஊன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி மொழி வழியாக ஒவ்வொருவரையும் தொடர்பு கொண்டு ஒவ்வொருவரையும் அவர்கள் எவ்வாறு வந்து அவர்கள் எடை போடுகிறார்கள் வேல்யூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதன் மீது அசாசினேஷன் சொல்லி சொல்லக்கூடிய வேல்யூஸ் சபலாக ஒரு மனிதனை பார்ப்பது ஒரு மனிதனை பண்பு ரீதியா
அது வேறு ஒரு நாவலை எல்லோரும் வாசிக்க திட்டத்தில் அதை பேசலாம் இது நாவல் வாசிக்காத ஒரு அறிமுக நிலையில் இதை முடித்துக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை தந்த வாசா சாலைக்கும் ஆர் எஸ் மணிஷ தோழர்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் எனக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து அவரையும் பார்த்து ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது தம்பி அவர்கள் பேர் டேவிட்டு அண்டு சேவியர் இவர்களுக்கும் தொடர்ந்து இந்த இலக்கிய கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற என் நண்பர் ஜெயராம் நூலக நூலகர் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து வேறக்கூடிய எல்லோரும் நண்பர்கள் தான் அவர் எல்லோருக்கும் இந்த வருகைக்கும் இந்த பேச்சை பேச வாய்ப்பு கொடுத்து தமிழ் நன்றி கூறிக்கொண்டு விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் தனது தெளிவான கருத்தையும் சிறப்புரையாற்றிய கவிஞர் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி